признание в веке 19-м и забвение в 20-м столетии. Такая участь постигла трагедию Гёте Фауст в переводе Афанасия Фета. Теперь эта несправедливость исправлена. В областной библиотеке имени Асеева прошла презентация нового издания трагедии. Друзья, вы оба мне не раз помочь умели в горькой доле. Как ваше мнение, хорошо ли пойдут дела теперь у нас? Тружусь для публики я неизменно. Она живет и жизнь другим дает. Так звучат слова Гетты в переводе Афанасия Фета. Выход этой книги для курян – событие значимое. Это плод совместных трудов Комитета по культуре Курской области и Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы. Оно вышло в свет в рамках программы «Большое чтение». Более чем отрадный факт – это то, что иждивением губернатора, иждивением бюджета Курской области, стараниями председателя Комитета культуры Курской области издается замечательная книга. Перевод Фауста был сделан с Фетом в 1880. 1882-1888 годах. Афанасий Афанасьевич блестяще знал немецкий язык. Его поэзии присущи оригинальность и символизм. Перевод нашего земляка был признан критиками 19 века одним из самых удачных. Но, несмотря на это, более ста лет Фауст в переводе Фета не переиздавался. Критика революционных демократов наших встретила его этот перевод в штыки. В основном Фет был одиозной фигурой. И дворянин, и в погоне за своей фамилией, восстановлением фамилии, дворянство, он очень много энергии потратил. Он был консервативных политических убеждений. Студенты факультета иностранных языков читали отрывки из трагедии Фауст Гетте на русском в переводе Фета и, конечно, на языке автора. Полог им химен. Дехе. Дехим лишен хеа шага. Знаковость новому изданию придают и то, что Фет в последние плодотворные годы жизни провел в Курской губернии. Поэтому куряне по праву считают его своим земляком. Ирина Губарева, Максим Леонов, телеканал 7.